ഒരു വലിയൊരു ഇടവേളകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ വളരെ ഉഷാറായി നോക്കിക്കൊണ്ട് വെബ് ഡിസൈനിങ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ സീരീസ് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട വീഡിയോസ് ഏകദേശം എട്ടൊമ്പത് വീഡിയോസിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ലെവലും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോ ബേസിക് ലെവൽ യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇതുപോലെ ഇതുവരെ ചെയ്ത വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഒക്കെ കണ്ട് അവസാനം നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റ് പോലെ നിങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ബേസിക് ലെവൽ കടന്നിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലേക്കാണ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ ഈ ലെവലിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ടല്ലോ സോ ഈ ലെവലിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി എസ് എസിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് സിൻടാക്സ് ആൻഡ് ടെക്നീക്സ് പിന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് ബേസിക്കുകളൊക്കെയാണ് അതിന് പുറമെ ഈ ലെവലിൻ്റെ ഈ ലെവലിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരുപാട് സെൽഫ് കോഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എ ടു സെഡ് അതായത് ഒരു സ്ക്രാച്ച് മുതൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാതെ പ്രീ ബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ട്വിറ്റർ റൺ ചെയ്ത അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അവരുടെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ലിങ്കുകൾ നമ്മളുടെ എസ് ടി എം എൽ ഫയൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ സിൻടാക്സിൽ നിന്ന് അതായത് അവരുടെ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് മൊത്തം നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായ സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ ഒരുപാട് വരികൾ കോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ വൺ ഓർ ടു ലൈൻ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അതുപോലുള്ള സ്റ്റൈൽസും അതുപോലെ അതുപോലെ ഡിസൈനുകൾ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അതിനാണ് നമ്മൾ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ബേസിക് വെബ്സൈറ്റ്സ് പ്രോ പോർട്ട്ഫോളിയോ വെബ്സൈറ്റ് അതുപോലെയുള്ള ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ് അതുപോലെ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ടു യൂസ് ആണ് മാത്രമല്ല ഇത് റെസ്പോൺസീവ് ഡിസൈനും അതുപോലെ വളരെ മോഡേൺ ഡിസൈൻ ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ഡിസൈനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മോഡൺ മോഡേൺ ലുക്കുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എന്നുള്ളത് സോ ഇതൊക്കെ ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് വെച്ച് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റുകളാണ് സോ ഇതുപോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിനുവേണ്ടി ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് നോക്കാം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് സോ ആദ്യമായി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളിൽ പോയി ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നത് ഗെറ്റ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ഡോട്ട് കോം ആ സൈറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ബിഗാൻ സി കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആണ് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ സി എസ് എസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും ആവശ്യമുള്ളത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സി എസ് എസിനെയും ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കോഡാണ് സിൻടാക്സ് ആണ് ഇത് ലിങ്ക് അറിയൽ സോ ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സി എസ് എസ് ഫയലിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവരുടെ സി എസ് എസിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ സി എസ് എസ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് മൊത്തം നമുക്ക് ആക്സസ് ആവും അപ്പോൾ അവരുടെ ക്ലാസ് നെയിം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി കൊണ്ട് ഓരോ ട്യൂട്ടോറിയൽസും തീരെ പ്രയാസമില്ലാതെ തന്നെ
നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടാബൂ സ്ട്രാപ്പ് ഈ ലിങ്ക് മൊത്തം കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആറ്റമിൽ ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് ടൈറ്റിൻ്റെ താഴെ ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ ടൈറ്റിൻ്റെ എവിടെയും പറ്റും ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിടാം ഓക്കെ ഫിനിഷ് സോ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്രയേ വർക്കുള്ളൂ നമുക്ക് വേറെ ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വാട്സ് ഇ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ നമുക്കൊന്ന് ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് സോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ബ്രൗസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കണ്ടില്ല ഇതാണ് എൻ്റെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള ലിങ്ക് ആണ് ഇത് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ഡോട്ട് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ യാതൊരു കോഡും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നത്തിങ് ടു വറി ഇതിലൊന്നുമില്ല ബ്ലാങ്ക് ഫയലാണ് ഇനിയാണ് നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പിലേക്ക് ഗെറ്റിംഗ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി ഇതിൽ തന്നെ കാണുന്നതായ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് സി എസ് എസിൻ്റെ നേരത്തെ ഉള്ള ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് സോ ഇതിൽ ഇവർ ഇവരെ കോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതിന് ഈ ഫയൽ ഇതും കോപ്പി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് നേ സി എസ് എസിന് നേരെ താഴെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫിനിഷ് ബുഡ് സ്റ്റാപ്പ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ആദ്യം ചെയ്തത് സി എസ് എസ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഉപയോഗിച്ച ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലും കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സോ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇവരുടെ ഹെലോ വേൾഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടാഗ് റെസ്പോൺസീവ് മേറ്റ ടാഗ് ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മോഡേൺ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ മൊബൈലിൽ നോക്കിയാൽ വേറൊരു ഫോർമാറ്റായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നോക്കിയാൽ മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റായിരിക്കും വളരെ മോഡേൺ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ മോഡേൺ അല്ല ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഏകദേശം വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ റെസ്പോൺസീവ് ആണ് പക്ഷെ ചില വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും റെസ്പോൺസീവ് അല്ല ചില ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റ്സൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ നോക്കിയാലും അതുപോലെ വലിയ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ പോലെ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ബാക്കി ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ് ഈവൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ മോഡലും അതുപോലെ മൊബൈലിൽ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു മോഡലാണ് സോ അതിനാണ് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഡിവൈസിൻ്റെ വിദ്യനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോഡൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രിങ്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാറ്റ വ്യൂ പോട്ട് കോഡ് സോ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെബ് ഡിസൈനിങ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നെ കോഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റു വീഡിയോസിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽറ്റിൻ ആയ ബുഡ് സ്റ്റാപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സോ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ലേ കണ്ടൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സൈഡിൽ സോ ഇതിൽ നമുക്ക് മൊത്തം ബൂട്ട് സ്റ്റാ സിമ്പിളായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലിസ്റ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് മറ്റു വീഡിയോസിൽ സോ അത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള ഐറ്റംസാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി കോമ്പോണൻസ് നോക്കിയാൽ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു അലേർട്ട് ബട്ടണാണ് സക്സസ് ഇത് സിമ്പിൾ സക്സസ് അലേർട്ട് സിമ്പിൾ പ്രൈമറി അലേർട്ട് സെക്കൻഡറി അലേർട്ട് ഡേഞ്ചർ അലേർട്ട് സോ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കളർ ഏതാണ് വിത്ത് ഏതാണ് പാഡിങ് എത്ര വേണം ഒന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ കോഡ് മൊത്തം കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് അത് ഈ അലേർട്ട് കോഡ് എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നേരത്തെ ചെയ്ത ഫയൽ ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ദേ വി ഗോ കണ്ടില്ലേ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നമ്മൾ യ
സോ ഇതിൽ കണ്ടില്ല ഇതിലൊരു ബോർഡറൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഇതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്വന്തം സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ബോർഡർ അതായത് ഈ ബോഡിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കുറച്ച് മാർജിൻ പാഡിങ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേറൊരു സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് ഓക്കെ ഡൺ ഇനി ഞാൻ ഈ സ്റ്റൈൽ സി എസ് എസിനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ലിങ്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയി ബേസിക്സ് ട്വിറ്റസിൽ കണ്ട ഭാഗങ്ങളാണ് അതൊന്നും ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല സോ ഇനിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സ്പീഡപ്പായിട്ട് പറയും അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഞാൻ ഗ്ലോബൽ മാർജിനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് മാർജിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഓക്കെ മാർജിൻ ഈസ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ട്വൻറ്റി പി എക്സ് കറൻറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പിന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാം സോ റീലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഒക്കെ ബോർഡർ വന്നു നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനി മറ്റുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ബുക്ക് സ്റ്റാപ്പിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ബാഡ്ജസ് ഇവിടെ കണ്ടില്ല ലാപ്പിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം അലേർട്ട് ഉപയോഗിച്ചു രണ്ടാമത് ബാഡ്ജ് ബാഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ന്യൂ എന്ന ബട്ടൺ പോലെ കാണുന്ന അതാണ് ബാഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഇതാണ് പ്രൈമറി ബാഡ് സെക്കൻഡറി ബാഡ്ജ് അങ്ങനെ ഓരോ കണക്കിൽ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊന്നാണ് എച്ച് സിക്സ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഉള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡെമോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫെബ്രവർക്കർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പാൻ ക്ലാസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എച്ച് സിക്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് സ്പാൻ മാത്രം കൊടുത്തു ന്യൂ ഇനി ഞാൻ റീലോഡ് ചെയ്യുന്നു ദേർ യു ഗോ ഓഫ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ന്യൂ അത്രയും സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് യാതൊരു കോഡിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ ഇത് മറ്റൊരു ബാഡിനാണ് സ്പാൻ ക്ലാസ് നമുക്കൊരു ബട്ടൺ ക്യാഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള ബാഡ്ജസ് വേണമെങ്കിൽ സ്മോൾ സ്ട്രിപ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ അതും ആഡ് ചെയ്യാം ബോം ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൈസിനും അതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംബ് ചില വെബ്സൈറ്റൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഫോം വെബ്സൈറ്റൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മുമ്പ് നോക്കിയ ബേസിക് സിൻറ്റാക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് അതൊന്നും നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് മുമ്പ് മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ടൺസ് ഒരുപാട് ബട്ടൺസ് ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ഇറ്റ് റീലോഡ് ഓക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഹോവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കളർ മാറുന്നതും അതുപോലെ കാർഡ് ഇത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാർഡ് എന്നുള്ളത് സോ കാർഡ് നമ്മൾ പല വെബ്സൈറ്റിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെയുള്ള ഇവിടെ ഇമേജും വേർഡ് പ്ലസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ന്യൂസും ബ്ലോഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇമേജും അതുപോലെ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് സൊ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കാർഡ് എന്നുള്ളത് സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു കാർഡ് ആഡ് ചെയ്തു സോ ഇതാ നിങ്ങൾ കാർഡ് ഇമേജ് അവിടെ ഇല്ല ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ സോ നാട് കെയർ
ഇതൊക്കെ പ്രീ ബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ടൂൾസും ടിപ്സും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമയം ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് വെച്ച് ഇന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്യുക സോ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം തുടങ്ങരുത് ഈ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അതേ കാണുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു സീരീസ് ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയി ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ഒന്നും ചെയ്തത് കാരണം ബേസിക് ഐഡിയ എസ് ടി എം എല്ലിൻ്റെയും സി എസ് എസിൻ്റെയും ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും സോ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോറിയൽസിലൊക്കെ കണ്ട സിൻടാക്സുകൾ മാത്രമാണ് സോ ഇനി അഡ്വാൻസ്ഡ് സിൻടാക്സുകളൊക്കെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് വലിയ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് സോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റു ട്യൂട്ടോറിയൽസിൽ നോക്കാം ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം അവർക്കൊക്കെ സിമ്പിളായിക്കൊണ്ട് തന്നെ വെബ് ഡിസൈൻ പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകും സോ അവർക്കൊക്കെ എത്തിക്കോട്ടെ പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളും പിന്നെ സംശയങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക സോ ഇതുവരെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ പോലെ തന്നെ വെബ് വെബ് ഡിസൈനിങ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി മറ്റു ചിലരൊക്കെ വളരെ സിം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാണ് വെബ് ഡിസൈനിങ് അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാകും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ചിലപ്പോൾ വെബ് ഡിസൈനിങ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അതുപോലുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വിട്ട് കളയണം ഓക്കെ വി ക്യാൻ സീൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടിൽ ദർ സ്റ്റേ ട്യൂൺ